походу не видят а это и там В чем прикол на чоперах ездить? В чем прикол? Стоят в пробке. Зачем-то вам мотоцикл в городе вообще нужен. Типа, я, конечно, не осуждаю никого. Но только себя осуждаю за то, что осуждаю других. Хотя я не осуждаю других. Но как бы подмечаю минусы, так сказать, определенных классов техники. Зачем в этих пробках стоять на мотоцикле? Вообще просто не понимаю. Купит голду себя. И даже ускориться вот так вот не могут. В, в, в дырочку залезть не могут, так сказать. Понимаете, о чем я? О, блядь, еще один, нахуй. Ебаный в рот, блядь, а? Пиздец, блядь. Что, у нас новая мода, нахуй? Покупать чоперы и стоять в пробках на них? Зашибись, блядь. При том, что сегодня вообще выходной день. Все равно стоят. Она, видите, подловил, подловил. Смотрите, грузовик между рудов едет, кошмар, ребята. Ужас, видите, подловил как. Ну, я их пропустил, на самом деле, чтобы они не стояли. Потому что у меня-то направо. Смотрите, еще между рудов сейчас залезает. Вот тебе, пожалуйста, ребят. Это я автомобилистам как бы посвящаю, которые недовольны, что мотоциклисты ездят между рудов. И видите, чуваки, как только появляется возможность автомобиля проехать, он ей сразу пользуется. Сразу, моментально. Я таких, блин, моментов могу записать просто, блин, 10-часовой выпуск. Мне для этого понадобится денек просто. Просто встать в таком месте, стоять. И все будут, все будут проезжать. Причем там же не сплошная, ничего. Там сплошная только последние 2 метра. То есть они могли перестроиться легко, но, естественно, не перестроились. Бэмвэшник нахуй, ебаный в рот, блядь. Как всегда, в своем амплуа. Просто как всегда. А, надо наказать тогда. А, не, не накажу. Он направо. О, чувак, братан, сломался. Братан, братан, давай я за тебя. Поломался, поломался, чувак. Ну, пожелаем ему удачи. Блин, не, поломался совсем. Но у меня все равно инструментов нет, ничем не помогу. А если даже и есть, то я не знаю, где они здесь лежат. Чего? Обкатываю. Ну, типа того, да. Но это не мой. Не мой. <звы> это что, блядь, за хуйня такая, нахуй? Это что, блядь, за хуйня такая, нахуй? Это что, блядь, вообще за хуйня такая, нахуй? Мало того, что здесь вообще нельзя перестраиваться, но это опустим. Так, блядь, без поворотников и нихуя не смотря, походу, назад. Или смотря, но игноря, блядь. Это что, блядь, нахуй? Купил Nissan, блядь. Жди, пока тебя снесут зеркало сам, нахуй. Походу, что, узнал, что ли? Инфинити вода, что, тоже в теме? Тоже смотрят? О, 
это зачем трамплин тут, я думал тут типа обучают вождение а там вот ну да горка столбики стоят конусы а там такой трамплин это походу как что-то новое в общем в, в, в сдаче экзаменов на вождение да я что-то пропустил сейчас по-другому учат я бы кстати так получился это наверное прикольно Like yesterday. Блять, а у кого тут нахуй главное, а у кого не главное, я хуй его знает, блять. на Hyundai как хорошо я это а? замечательно застолбил за собой места в общем нанотехнология от таксиста Это вот тюнинг у чувака. Походу это фанаты Битлз. Хотя учитывая, что обнаружил это я, может быть это я фанат Битлз. Кто знает, кто знает. дети постоянно машут блин ну в принципе ну наверное прям уж совсем новичку бы я не посоветовал что там чувак лечит кому же штраф что ли попал чувак что-то лечит там короче таксист <coughs> братан а что ты говорил по поводу штрафа ты что, что то говорил по поводу штрафа кому-то, нет? Понял. Ты там говорил кому-то по поводу штрафа что-то, нет? Не, он уже красный горит, а он вот из середины ходит, по телефону разговаривает. А, 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 я понял, я понял. А, ну, блин, это любители есть, да. <coughs> вот, видите, видите, узнали хоть, о чем он там говорил. Ух ты, блин, тачка крутая какая. Последняя машина с рамой, ну, последний седан полноразмерный с рамой в 8 кочергой, диваном. Ну, короче, все, что надо в ней было, к сожалению, к сожалению, таких больше нет. Блять, что-то чувак. Походу переел шаурму, глючит его. Не понимает, идти ему или не идти. В очевидной ситуации. Как раз, как раз так и выйдет. Купил мне сам. Блять, прикольный аппарат. Прикольный мопедик. 50 кубов. Забавный. Че, ларгусовод сбил человек, что ли? Нет, нет. Колесо вывернуто, походу, авария. Или нет? И, а, у меня, походу, колесо одно вывернуто, а другое не вывернуто, да? Сломался, что ли? Отвалилось колесо, такое ощущение. Спасибо. Посмотрите, сколько мы сэкономили. 
три часа времени из-за того, что просто человек подумал головой и добрый в душе, так сказать. Как удобно на мотоцикле. Раз, привстал, посмотрел прям через препятствие и попер. Удобно, комфортно. Так только еще на кабриолете можно. Нихера себе. На Volkswagen походу вообще не смотрел. Ух ты, блядь, еще, еще кто-то нахуй не смотрит по ходу дела. Пиздец, блядь, лишение нахуй, по большому счету. Потому что обязаны включать типа эти э, люстру, если хотят ну, от правил отойти, но при этом не имеют преимущества в движении, как бы. То есть все равно должны мне уступать бы были. Но если бы включили сирены, тогда уже нет. А у них вообще ничего не включено, блин. Опа, она катилась в бочку у чувака. Катается туда-сюда. Бам. А что бы ее не закрепить, братан? Вопрос такой. А, ну он по телефону разговаривает. Слишком занят для того, чтобы груз закрепить. Окей, окей. Она, вот это вот проеб, вот это вот проеб ситуации. Это проеб ситуации, братан. Ну, как бы оставил место, я бы если что, конечно, проехал. Но надо следить внимательно перед маневром. Прикольная расцветка, прикольная. Ой, видали, а вы говорите, уровень жизни падает. Одни лимузины, короче говоря, на заправке. Три или четыре штуки. Чтобы знали, кто представляет мотостил, да? Да, нет, нет. Ну ты под ключ водишь, на самом деле, мотоцикл или это... Не, без ключей. Без ключей? Без ключей. Без ключей. Без ключей. Без ключей. Под ключ нельзя. Уже сезон я езжу на мотоцикле, привезенном под ключ с японского аукциона. И хотел бы напомнить, что привезла мне его компания Мотостил. Они помогли мне в подборе, оценили состояние, выкупили, растаможили и доставили. Работают грамотно, консультируют и подсказывают на всех этапах. Вот список аукционов, с которыми они работают. Ссылки на сайт Мотостил с доступом к аукционам и группу ВК со свежими лотами под видео.